Bueno, aunque Torre guste ahí, me di cuenta de que cuando empiezo los programas empiezo con el bueno, no sé por qué. Bueno, aunque Torre guste ahí. Ahí estamos en DoTV, en Durango Aldeco Televista, en, en Ondo Andot, en este set, que hoy hemos invitado a Mireya El Coliribe, candidata a la alcaldía de Durango, por EAJ PNV, porque ya el otro día veía que quedaba, quedaban menos de dos meses para las elecciones municipales. ¿Cómo pasa el tiempo? Que, bueno, mire ya, aunque te ríes, modus. Eh, bueno, ¿Cómo? es que ricasco, son no. Primera, es que ricasco. Eh, estaba pensando yo eso, que, que, que queda menos de dos meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Rápidamente pasa el tiempo sin darnos cuenta, ¿eh? ya rápidamente, ya bien. Entramos en mayo, la verdad que sí. sí. Parece que no va a llegar nunca, ¿no? Cuando... Sí. Pero al final, yo siempre digo que cuando ya hay una fecha concreta, el tiempo pasa enseguida y, y llega, llega sí. rápido. Hace, hace un año, claro, cuando estás dentro de la legislatura, dentro, eh, eh, cubriendo información del, del ayuntamiento y demás, claro, se suele notar un poco después del... Cuando pasa el tercer año y ya queda un año para la legislatura, ya los movimientos son diferentes, ¿no? O incluso despedidas, o gente dice que dice ya no sigo, como es el caso de, de Ichibe y Rígoras, y todavía piensas... No, un año todavía, pero ya pero menos ya de dos ya. meses. Uh -huh. Y sobre todo me imagino que, que para ti, que llevas ya tiempo organizando con tu equipo y demás, lleváis tiempo, yo no sé qué, qué conclusiones sacas, qué tal están yendo las, los previos. Pues yo diría que muy bien, a ver, eh, lógicamente te tienes que ir adaptando poco a poco ¿no? a, a los nuevos tiempos que van marcando ¿no? ese, ese final ¿no? que tenemos ahí marcado con, el, con mayo, ¿no? pero, pero bien, yo diría que muy bien, eh, bueno, como os comentado alguna vez, ¿no? llevamos mucho tiempo trabajando, empezamos ya en diciembre de 2017 con Durango el Buru, mm. luego hemos estado también meses haciendo el equipo, y ahora bueno, pues ya estamos en, en una fase en la que seguimos trabajando con la gente, acercándonos mucho, escuchando mucho, eh, tenemos ya el, el programa, le estamos ya dando forma con, con todas estas ideas que estamos recibiendo, el equipo motivado, estamos preparados. Sí, ¿no? Sí, sí. Como estamos diciendo, prest. Prest. Hay, hay, justo, eh, hay justo, ahora no, eh, ahora detrás tuya las imágenes de cuando se eh, inauguró el local de Arte Cale. Ajá. Pero antes hemos tenido ocasión de ver el, uno de los vídeos Ajá. tuyos que ponía Mireya Prest. Prest. Mireya Prest. Bueno. Así estamos, sí. O sea, llevas ya tiempo ya reuniéndote con gente, con colectivos. Hace unos días mandabais una nota de prensa desde AJ de Durango. Citabais más de 50 colectivos, más sí. de 200 personas. Sí. O sea, sí. Como te decía, a ver, eh, para nosotros es fundamental en esta fase escuchar ¿no? a, a los y las durangarras, o sea, conocer mucho mejor lo que es la realidad de Durango. Y empezamos ya hace mucho tiempo con Durango el Buru, ¿no? con 120 durangarras, pero esa labor que estuvimos haciendo con esta gente, con, con reuniones, con propuestas de trabajo, etc., lo hemos querido ampliar. Y lo que hemos hecho ha sido empezar una nueva fase, digamos, con, con reuniones con un montón de colectivos de, de los diferentes ámbitos, ¿eh? asociaciones de vecinos y vecinas, eh, clubs deportivos, culturales, ámbito social, empresas, con todos los colectivos que, que, bueno, que tenemos identificados y con todos aquellos que nos han pedido una reunión, por supuesto, pues para escucharles ¿no? y conocer un poquito cuál es su situación, cuáles son sus preocupaciones, eh, cuáles son su, sus ideas, sus propuestas de mejora. Y todo esto es al final lo que, lo que nos está ayudando a enriquecer el proyecto ¿no? y a conseguir entre todos que podamos diseñar ese Durango de 2030, ese, ese Durango que, que queremos y que necesitamos. Luego te preguntaré si sacas alguna conclusión de todas las reuniones que haces con ah. vecinos y con vecinas o algunas ideas que son fundamentales para ellos o algunas preocupaciones o sugerencias. ¿no? Pero antes, eh, 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 relacionando un poco con lo que citabas, eh, hace unos días vos tenéis unos cuestionarios eh, también con la intención sí. de, de conocer eh, ¿no? el parecer de la gente, ¿no? Sí. ¿Queréis también? Digamos que es una tercera fase de, de este proceso digamos, de participación. ¿no? Empezamos con Durango el Buru, como decía, hemos seguido con colectivos, colectivos que, como decías tú, cuando enviamos la nota de prensa eran 50 sí, reuniones, sí. 200 y pico personas, ya llevamos más de 70, casi nos estamos acercando a las 300 personas, 
La verdad es que está siendo un trabajo muy intenso, porque es verdad que, que al final requiere trabajo el, el reunirte con todas estas mm. personas. Bueno, la agenda complicadísimo, pero siempre encontramos un hueco para, para poder estar. Y esta tercera fase, por decirlo de alguna manera, era porque en realidad nos estamos encontrando con gente que, que aún así quieren opinar. Y es verdad, la sociedad está cambiando. Cada vez somos más exigentes y cada vez tenemos más ganas de, de participar ¿no? en, en la vida municipal, en las decisiones, etc. Entonces, esta era la forma que hemos encontrado para poder llegar a todas las personas. Es una forma, por una parte, de, de darme a conocer, ¿no? de presentarme y de ponerme a disposición de todas estas personas, primero como candidata a alcaldesa y después, espero que también, como, como alcaldesa. ¿no? Eh, al final es una forma de presentarte, de ponerte a disposición y un canal de comunicación directo donde estas personas nos pueden y de hecho ya nos están enviando sus propuestas, sus preocupaciones y sus ideas. La verdad es que es una gozada porque te das cuenta de que cuando preguntas a la gente, la gente quiere opinar, quiere, quiere pues, participar ¿no? en, en esa vida municipal y esta es la forma de, que, que hemos encontrado para, para hacerlo. ¿Está respondiendo ya la gente? Eso te voy a preguntar. ¿La gente sí, está así? Sí, sí, sí. sí. Ah. Estamos recibiendo respuestas eh, tanto por correo electrónico por, como por correo postal. Sí, no sé decirte ahora el número porque lo estamos actualizando día a día, pero... Pero sí, sí, estamos recibiendo bastantes respuestas. También es verdad, y ya aprovecho además, eh, que hay algunas personas que nos están diciendo que en algún portal no ha llegado a ver a esas personas, que nadie se quede con las ganas de opinar y que, bueno, pues eh, o bien a través de nuestra oficina de electoral que tenemos en Arte Calle 14 o, o directamente que nos envíen sus, sus propuestas por correo electrónico y por Facebook también he estado compartiendo un poco esas preguntas, pero por favor que nadie se quede con ganas de, de presentarnos su idea, su propuesta o su, su preocupación, que al final esto es para todos y para todas las durangarras. En la oficina siempre hay alguien, ¿no? En la oficina, bueno, tenemos un Porque horario pasado, limitado, por lo menos he visto pero gente. sí, sí, abrimos de 11 a 1 de la mañana y luego de, de 5 a 7 de la tarde. Entonces, sí, por la oficina electoral también pueden pasar o, o bueno, sin problema, para que eso, todo el mundo pueda opinar. Perfecto. So, de, oye, denota que, que la gente responda y demás, denota que la gente quiere ¿no? quiere participar en, 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 el, en el proyecto del, sí. de futuro de su, de su municipio. Eso es positivo, ¿no? Sí, bueno, ¿no? sí. Fue lo primero que, que me sorprendió gratamente también con Durango el Buru, ¿no? Te das cuenta de que cuando a la gente le preguntas, están deseando de, de participar, de, de presentarte propuestas y, y eso es súper enriquecedor porque lógicamente el trabajo en equipo ¿no? es siempre sumar. O sea, si quieres y rápido, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, acompáñate de un buen equipo y en este caso, además de tener el equipo propio, nos estamos acompañando también de todas las ideas que nos presentan un montón de durangarras que lo que tenemos que hacer es aprovechar esa valía, ¿no? ese valor de toda la gente que tenemos en Durango con unas experiencias formidables y bueno, ese, ese valor hay que, hay que aprovecharlo. Antes que se me olvide, que he visto el vídeo ahí, sí. tenía una pregunta que se me quedó por hacerte en el anterior programa. A ver. Sí. Eh, Mireia es Mendizale, porque, <risa> porque yo te he visto en algunos momentos sí, en el monte, o sea, sí. es Mendizale. Bueno, la verdad es que no voy mucho al monte, no voy a mentir, no voy mucho al monte. Eh, he ido más en, en anteriores tiempos. Ahora no tengo mucho tiempo para, para ir al monte, pero sí es verdad que lo que sí me gusta es pasear, eh, estar en contacto con la naturaleza. Si me hablas de Mendizale, de, bueno, quiero de, de, o sea, de, de rutas o... largas, no. Pero de rutas cortas te diría que sí. Sí, 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 me encanta dar una vuelta por la nevera o sí, con la bici o andando, las dos cosas, porque también me gusta mucho la bici. Entonces, Oh, para mí la, la mountain bike también es un mm. lujo, ¿no? Al final al, al monte se puede ir de muchas maneras. Sí. Se puede ir en coche hasta, hasta arriba, se puede ir andando, se puede ir en bici. A mí me gusta mucho el deporte y el contacto con la naturaleza. Sí. Sí, cuando he visto el vídeo me ha surgido la, la pregunta y, sí, y dije, el anterior sí me gusta, me sí me gusta. Y... No voy tanto como me gustaría, pero yeah. sí, sí que me gusta. Yeah. Viene, viene bien, ¿eh? de vez en sí, cuando, ¿eh? es una forma sí, de oxigenarse también, sí. ¿eh? o sea, esos paseos y demás. De verdad que sí. Suelen ser recomendables. Bueno, y volviendo a lo que comentábamos antes de las reuniones con los vecinos sí. y demás, ¿sacas algunas conclusiones? 
Bueno, eh, a ver, conclusiones. Sí, la primera conclusión que, que sacaría es que la que te he dicho, ¿no? La gente quiere formar parte de, de la vida municipal y participar. Entonces, yo creo que la primera conclusión es que, que, bueno, que tenemos que crear esos canales de comunicación abiertos para que la gente se pueda expresar, nos puedan hacer llegar sus preocupaciones y sus ideas. ¿no? Esa es la primera, primera. Y después, a ver, eh, en general estamos recibiendo muchas, muchas propuestas. ¿no? Eh, normalmente, por ejemplo, en el, a través del buzoneo, de momento lo que estamos recibiendo sobre todo son propuestas básicas, pero muy importantes, como puede ser la limpieza, la iluminación, la seguridad, la calidad del aire, o sea, cosas que, bueno, pues que en la vida de Urangarra ¿no? son, son inquietudes que existen en, en la vida de Urangarra. Esas son las, digamos, las que más se pueden repetir. ¿vale? Y después hay gente que da un paso más y que nos hace propuestas ya pues más innovadoras ¿no? en el ámbito de, de la dinamización del comercio, de la utilización de datos, del Big Data, eh, de, de la seguridad o de la percepción de la seguridad. Y la verdad es que hay, hay cosas interesantes en, en el ámbito de la movilidad también. Yo creo que, que sí, la gente está, está dispuesta a aportar. Ha habido también una, una propuesta que me ha gustado mucho de, de sacar un premio específico en Durango todos los años, que es algo a lo que yo ya le estaba dando vueltas y, y la verdad es que la idea de, de esta persona pues, pues me ha gustado también. ¿no? Y, y está bien, es, es enriquecedor el, el escuchar ¿no? cómo opina la gente y luego algunas cosas pues, se son más concretas igual de algunos barrios o lo que sea, pero, pero en general eso, la, que la gente tiene muchas ganas de, de proponer y, y de hacer cosas, y eso es bueno, eso siempre es, siempre es positivo. Nos van a quitar la idea del premio. Oye, <risa> entonces que teníamos ganas de, de, de también de... Es que es, es importante reconocer muchas veces las sí. personas de los vecinos, ¿no? porque sí. hay muchos vecinos que desarrollan una labor encomiable y que, que yo creo que un municipio muchas veces eh, tiene ¿no? que, que reconocerles. ¿no? Y Totalmente eso, eso siempre, siempre en, en mi cabeza he tenido la idea de que, de que había que que crear unos, unos, unos premios. Sí. Dicho, dicho, no van a quitar la idea. <risa> sí, pues yo también es una idea que, que ya andaba rondando y, y la verdad es que ha sido una de las últimas propuestas que, que he leído y que me ha gustado mucho. O sea que, bueno, ya, habrá bonitas. que contactar con esta persona que lo ha propuesto ah, para, sí. para que lo ideemos <risa> juntos. <risa> Eso en positivo, eh, en negativo. Bueno, negativo, que tiene negativo, o preocupaciones que tiene la, la gente, tiene preocupaciones, bueno, problemas. Bueno, ya, ya te he dicho alguna, ¿no? Bueno, no eh, calidad la del calidad aire. del aire, por ejemplo, pues es algo que, que está ahí, ¿no? El tema de los olores y, y de la propia calidad del aire. Eh, bueno, es, es, sí que nos han planteado en ese sentido. Y luego otra que, que se repite bastante es el tema de la OTA. OTA, el aparcamiento, mm. OTA, aparcamiento, ¿no? Eso es, OTA, aparcamiento, sí, sí, mm. eso es. Son temas que, que, bueno, pues que generan cierta preocupación en Durango y que, lógicamente, nosotros eh, ahí vamos a trabajar muy en serio para, para mejorar. Mireia, ¿qué te pareció, hablando un poquito de, de todo, eh, ¿qué te pareció la semana pasada cuando conocíamos eh, los resultados del estudio de calidad del aire uh -huh. eh, que, se, que se había hecho? ¿Qué, ¿Te sorprendió? ¿O qué, ¿Qué te pareció? ¿Esperabas? O... No, a ver, la verdad es que me, me sorprendieron los resultados, ¿no? Porque es verdad que, como decía, esto es un tema que crea inquietud en, en Durango. Eh, hasta ahora lo que estábamos pensando era sobre todo en el tema de, de los olores, porque es verdad que se han hecho diversos estudios, diversos análisis y no se habían detectado anomalías, ¿no? Y ahora lo que desvela al final el último estudio, que es verdad que se ha seguido profundizando más hasta, hasta encontrar qué es lo que, que, lo que podía estar pasando. ¿no? Y en ese último estudio lo que se ha detectado es que hay unas emisiones de benceno, que es verdad, yo creo que es importante decir que están por debajo de los límites legales establecidos, pero eh, nosotros lo que tenemos que trabajar es para que las emisiones de benceno sean cero, sean inexistentes, eso es lo que nosotros tenemos que, que trabajar. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, yo creo que tranquilidad a, a los durangarras y a las durangarras, ¿no? porque es verdad que, que los análisis que, que se han hecho no se ha detectado ninguna incidencia en, en la salud de, de la población durangarra, y eso es importante decirlo. 
eh, y por otra parte, bueno, pues tranquilidad también en el sentido de que el Departamento de Medio Ambiente ya ha emitido una resolución, ya ha emitido un requerimiento a esas empresas eh, para que tomen las medidas oportunas eh, en un plazo inmediato. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, pues eh, por nuestra parte, vamos, total disposición a, a la colaboración. Eh, a nosotros no nos corresponde ahora mismo más que estar ahí y estar vigilantes para que efectivamente pues las medidas que haya que cumplir se cumplan y para que todo, todo esté en orden. Nuestro objetivo al final tiene que ser claramente la salud de, de los y las durangarras y, y en eso estaremos. Eh, Benceno, al margen de, eh, corrígeme si, si me equivoco, eh, sí. al margen de, de lo que pueden emitir estas, estas eh, empresas, el Benceno también existe en, en quiero decir, en otras localidades por, porque está ligada sí, sí, al muy, tráfico muy y demás, al tráfico ¿no? Y al tabaco, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es el tabaco. Una persona que, que fuma está consumiendo benceno, ¿no? Bueno, más que nada porque parece que el benceno se ha traído de la noticia, se ligaba sí. solo a las empresas, no, pero claro, no, no, eh, no. leyendo de y demás... Hecho, es más, eh, si no se había detectado hasta ahora es porque a nivel mundial no existe ninguna referencia de que hubiera una, una unión o, o una vinculación entre benceno y fundiciones. O sea, por eso no se había detectado tampoco, ¿no? Al final oh, pues me estaba intentando informar ¿no? al respecto... Y, y bueno, pues al final eh, lo que pasa es que se, en este caso, en estas dos fundiciones, se utiliza un proceso específico que hace que se cree esa emisión de, de benceno. Pero lo demás, a nivel mundial, no, 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 estaba, no estaba esto identificado científicamente. Es curioso. Bueno, ya se ha hecho requerimiento, has comentado, ¿no? a las sí. empresas para que, para que lo corrijan lo antes Sí, para posible. que para que lleven a cabo unas medidas correctoras y, bueno, pues cuanto antes esto se, se corrija, ¿no? Al final, como decía, el objetivo tiene que ser la salud de, de toda la población. Se perdía, se perdía calma también desde el ayuntamiento, sí, tranquilidad, sí, sí, se no, perdía yo creo calma, que ¿no? es importante además ¿eh? que decir que eso que... que es verdad que hay unas emisiones, pero están dentro de los límites legales establecidos y, y, y por los análisis que se han realizado no hay una incidencia eh, en la salud de, de la población. Eso es importante decirlo. Ahora, hay que mejorar y es en eso es en lo que se tiene que trabajar. Por eso se han puesto ese, ese requerimiento para esas medidas correctoras. ¿no? Eso es lo que, lo que hay que hacer. Bueno, que todo sea... Mejorar, sobre todo mejorar. Sí, claro. Eh, siguiendo con temas de actualidad, porque luego te voy a preguntar más cosas, eh, como por ejemplo el empleo, pero antes, siguiendo con temas de, de, de actualidad, una uno, uno de, los, de, los, de las noticias fundamentales o importantes, digamos, no hace unos días fue <coughs> perdón, el estudio de la calidad del aire y eh, también seguimos a vueltas con el tema de la, de la consulta en los terrenos liberados del tren, esos 60.000 metros cuadrados donde están proyectadas las cinco torres, eh, y, y, y sobre eso también se ha planteado una, una manifestación. Uh -huh. Imagino que sí que es la actualidad. Sí. Eh, ¿Sobre eso tienes alguna referencia o algo que...? Bueno, yo quiero dejar claro en primer lugar que yo soy la primera defensora de la consulta. A ver, como no podría ser de otra manera, eh, como he dicho antes, yo soy una total defensora de, de la participación y la consulta no deja de ser otra forma de participar, en este caso además eh, una, un mecanismo legalmente establecido, ¿no? es un derecho de la ciudadanía, Entonces, por supuesto que estoy a favor de esta consulta. Eh, lo que sí considero es necesario que la consulta se lleve a cabo por los cauces legalmente establecidos, eh, con todas las garantías jurídicas, de manera ordenada, planificada, es decir, que las cosas hay que hacerlas bien. Eso es muy importante y el ayuntamiento, que yo sepa, ya está trabajando en ello para, para poder llevar a cabo esa consulta. O sea que, en ese sentido, total defensora de, de la consulta. Otra cosa es la manifestación en sí. La manifestación, a ver, mi humilde opinión. Eh, a dos meses de las elecciones municipales, a un mes de las generales y a dos meses de las elecciones municipales. Eh, manifestarse por un tema en el cual el ayuntamiento ya ha dicho que se va a hacer esa consulta, sinceramente creo que el único objetivo que tiene esa manifestación es puramente electoralista. O sea, yo creo que el objetivo 
es claramente desbancar al PNV y, y bueno, quítate tú que, que ya me pongo yo, ¿no? luego habrá que ver eh, cuál es la, la propuesta, pero yo como, como decía, yo creo que es importante que quede claro la consulta, claro que sí, por supuesto, que hay que llevarla a cabo y hay que llevarla a cabo pues, eh, con, con todos los mecanismos, con todas las garantías legales, para que además luego no la pueda tumbar nadie, las cosas hay que hacerlas bien, ya conocemos de sobra otras consultas que se han llevado a cabo y que al final eh, han quedado en nada porque, porque no se han hecho bien. Entonces yo creo que es importante hacerla, pero hacerla bien. Pues seguiremos el, el tema, iremos viendo cómo, cómo sigue el tema. Vamos a marcharnos un momento a publicidad y seguimos hablando con Mireya El Coro Iribe, candidata a la alcaldía de Durango por EAJ PNV de Durango. Hasta ahora. <risa> 